Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan beri waktu dan kesempatan bagi kita berjumpa dalam pelayanan renungan harian keluarga. Mari bersama saya ajak kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh bersama-sama memahami akan kebenaran firmanya di hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam surga, Engkau yang boleh tuntun dan sertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami akan bersama-sama mau belajar firmanmu, kami memohon tuntunan kuasa Tuhan, menyertai dan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud perkataan Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman di hari ini. Maka engkau yang berbicara, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 7, Ayatnya yang ke-15 Bunyi firman Tuhan demikian Ia akan makan dadi dan madu Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Tema renungan kita hari ini adalah Hidup dan tumbuh di dalam Allah Orang-orang yang hidup dan bertumbuh di dalam Allah Akan berjalan Di jalan yang benar, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak akan salah jalan. Dan orang-orang yang berbuah di dalam Allah akan menghasilkan buah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Allah kita. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan nubuat dari Nabi Yesaya. Jelas dapat kita baca. Dari ayat sebelumnya ayat 14 menyatakan bahwa akan ada seorang perempuan muda mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan ia Immanuel. Dan dalam bacaan kita hari ini ayat 15 menyatakan ia yang adalah sang Immanuel akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ini merupakan suatu proses hidup dari sang juru selamat dunia. Ia lahir dan memperoleh kehidupan. Ia berproses sebagaimana umat manusia lainnya. Dikandung oleh sang ibu, menjadi janin, dilahirkan, bertumbuh, dan berbuah. Dengan jelas kita melihat dalam bagian bacaan kita. Menyatakan bahwa ia makan dadi. Dadi seperti susu sapi atau kerbau yang pekat atau yang dikentalkan sebagai hasil fermentasi seperti keju atau mentega. Dan ia makan madu, ya, orang tahu bersama bagaimana rasanya madu enak dan manis. Dan ini adalah hasil dari sarang lebah atau buah bunga. Dua jenis makanan ini menjadi asupan makanan yang baik. Bergisi, bermanfaat, dan dapat menyehatkan tubuh. Terlebih bagi anak-anak, makanan ini adalah makanan yang tidak keras, layak diterima dalam tubuh mereka, dan juga dapat bermanfaat untuk pertumbuhan fisik serta kecerdasan mereka, yang pada akhirnya dapat menuntun, membedakan yang baik dan yang benar. Dan sebagaimana kata firman, menolak yang jahat, Dan melakukan yang baik seperti yang dikenankan oleh Tuhan Allah kita Saudaraku belajar firman Tuhan kita hari ini Tentunya mau mengajak kita sekalian saya dan saudara-saudara Untuk hari bersama kita hidup dan bertumbuh di dalam Allah saja Kita hidup dalam jalan hidup yang disiapkan olehnya Sehingga kita akan terus bertumbuh ke arah hidup yang dia kenankan Sambil Kita juga tetap terus menjaga pola makan kita masing-masing. Yang layak dimakan, makanlah agar dapat menyehatkan tubuh kita. 
Dan kalau memang tidak layak untuk dimakan, jangan dimakan agar tidak membahayakan tubuh kita semua. Sehingga dengan keadaan yang baik, sehat dan kuat, ya kita dapat wujudkan kehendak Tuhan Allah dalam hidup kita dan kita mampu menolak yang jahat serta melakukan yang baik di tengah perjalanan hidup kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firmanmu telah diberitakan bagi kami. Ajar dan tuntun kami. Supaya kami melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ajar dan tuntun kami. Sehingga kebenaran firman tidak lalu dengan sia-sia. Kami hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan Allah saja. Aktivitas. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami di sepanjang hari ini semuanya kami mau persembahkan dalam tanganmu Tuhan. Engkau tuntun dan engkau pimpin sehingga dapat terlaksana dengan baik adanya terselesaikan dengan tidak kurang suatu apapun. Nama Tuhan terus dipuji dimuliakan dalam setiap keberhasilan yang kami raih dalam hidup ini. Berkati kerja pelayanan. Yang hendak kami lakukan bersama di sepanjang hari ini. Biarlah kami melayani dengan ketulusan hati kami. Kami melayani dengan sukacita. Sehingga pelayanan kami mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Sertai tuntun hidup keluarga kami Tuhan. Langkah hidup suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, sanak, saudara kami. Semua kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup keluarga kami dan bukan kehendak kami. Sambil kami terus berdoa, biarlah Tuhan sertai dan tuntun kami untuk kami boleh ada dalam sukacita merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2022 ini. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga kami pun mau memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidup dan persiapkan kami. Untuk mengakhiri perjalanan hidup di tahun 2022 dengan tetap dan terus melakukan berbagai hal yang dikenankan Tuhan dalam hidup ini. Maka keberadaan hidup kami semua Tuhan, secara pribadi, keluarga, semua kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Di multimedia jemaat Gemin Bukit Muria Rike diberkati selalu oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah pelayanan dengan harian keluarga kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Dan Tuhan Yesus selalu menuntun dan membimbing kita dalam setiap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Saya menyampaikan terima kasih bagi semua yang selalu setia dan rindu mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.